ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ నుంచి రావుల చంద్రశేఖర రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ లో చెప్తాం ప్రభుత్వంలో అమలు చేసే ఈ కమిటీ ఉంటే ఆ కమిటీ ద్వారా వీటిని అమలు చేయించే ప్రయత్నం చేస్తాం మరి పదమూడు నియోజకవర్గాలు పోటీ చేసిన వాళ్ళు రాష్ట్రం అంతా ఎట్లా హామీ ఇస్తారని ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్లో మేధావులు ఎక్కువ ఇతరుల మిట్టడంలోనే స్పెషలైజేషన్ ఉంది సో ఏం చేసినట్టు చెప్పడం లే మొన్న మొన్న మన ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రసంగాలు వింటున్నాం జీరో పాయింట్ టూ ఉన్న పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి అర్ధ గంట ఉపన్యాసం చెప్తున్నాడు ఆయన దానికి రియాక్షన్ ఉంది సో ఆ రియాక్షన్లో భాగంగా మేనిఫెస్టో ఇయ్యంగానే సామాన్యులు ఏమో ఇది మాది అనుకుంటాం కుల వృత్తులు చేతి వృత్తులు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి సంఘాలన్నీ కూడా ఇది మాది అనుకుంటారు ఒక్క టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాత్రం బాధపడతారు భయపడతారు భయపడడంలో భాగంగానే పదమూడు సీట్లలో ఇదే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకు సమాధానంగానే ముందే మేము చెప్తున్నాం ఇది మా విధాన పత్రం ఆయా అంశాల పట్ల మాకున్న నిబద్ధత ఇది ఆయా అంశాల పట్ల మా అవగాహన ఇది మా ఆచరణ ఇది అని చెప్పేటందుకే ఈ మేనిఫెస్టోని ఇస్తున్నాం ఇది కాకుండా కనీస ఉమ్మడి కార్యక్రమంలో కూడా అదే రమణ గారి ఆదేశాన్ని మేరకు నేను కనీస కనీస ఉమ్మడి కార్యక్రమం రూపొందించే దాంట్లో కూడా నేను భాగస్వామ్యం అయింది అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు అనేక విషయాలు మేము చెప్తాం దీంట్లో స్పృశించని అంశం లేదండి దేవేందర్ గౌడ్ గారు కూడా అనేక గంటలు అనేక రోజుల పాటు దీని మీద వారు సమయాన్ని ఇచ్చినారు మేమందరం కూలంకుశంగా చర్చించి ఒక రూపం ఇచ్చినాం దీనికి తెలంగాణ స్వరూపం దీంట్లో మీకు మా ఇంటెన్షన్ మీకు తెలుస్తుంది చరిత్రను మర్చిపోమని చెప్పి మేము ఒకవైపున చార్మినార్ను చూయిస్తున్నాం అమర్ల త్యాగాలను మేము మర్చిపోమని చెప్పి స్థూపాన్ని అందులో మేము చూయిస్తున్నాం అట్లే మన చరిత్రకారులు అయినటువంటి కాకతీయుల గురించి ఇందులో మేము మేము దీంట్లో చూపెట్టాం కవర్ పేజ్ మీద ఇది కాకుండా మరి నవీన యుగంలో ఆదాయ వనరులను పెంచిన హైటెక్ సిటీకి ప్రతిరూపంగా ఉన్నటువంటి ఆ బిల్డింగ్ను కూడా ఇందులో మేము రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటట్టు చూసినాం వీటన్నిటి నుంచి సంగం శరణం సంఘంగా మన బుద్ధిని ప్రవక్త ఆయన ఏదైతే ప్రవచించిండో సంఘం శరణం గచ్చామి అది కూడా బుద్ధిని విగ్రహాన్ని కూడా ఇందులో మానీయుడు ఎన్టీ రామారావు గారు హైదరాబాద్ నగరానికి మకుటాయమానంగా పెట్టినటువంటి బుద్ధ విగ్రహాన్ని కూడా ఇందులో రిఫ్లెక్ట్ అయింది అన్ని వర్గాలు అన్ని ఆలోచనలు పాతకాలం కార్యక్రమాలు మధ్యలో వచ్చినాయి ఇవాళ జరుగుతున్నాయి రేపు జరగబోయేవి అన్నీ కూడా ఇందులో మేము చెప్పినాం హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణ పొటెన్షియల్ స్టేట్ ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న రాష్ట్రం దీన్ని ఇవాళ అప్పుల పాలు చేసిన ఘనత కేసీఆర్ దక్కి దక్కింది జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగున ఇది మిగిలిన రాష్ట్రం ఇవాళకి ఎన్నికలకు పోయే నాటికి అప్పుల రాష్ట్రం తలసరి అప్పును ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున పెంచేసినాడు ఒక మాట ఆయన అంటాడు కట్టడానికే ఇస్తారా అప్పులు లేకుండా అభివృద్ధి ఉంటాడంటే అప్పులు పప్పు బేలాలకు పనిచేసినాం అనేది మా బాధ అప్పులు జనాలకు చేరలేదన్నది మా బాధ కనిపించే అభివృద్ధి లేదన్నది మా బాధ బతుకమ్మ చీరల పేరు మీద ఆడపిల్లలను అవమానించింది అనేది మా బాధ విద్యార్థులను యూనివర్సిటీకి పోకుండా వందేళ్ల ఉత్సవం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరిగితే రాష్ట్రపతి వస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడితే అణుముత్యాలు రాలిపోతే ఆయన మైకే పట్టలే అంత గొప్ప రాష్ట్రంలో మనం ఉన్నాం ఇవాళ బడుగులు ఆకాంక్ష సామాజిక న్యాయం జరగాల్సిన తెలంగాణలో ఇవాళ కేసీఆర్ పుణ్యమాని మేం చదివిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనివర్సిటీ వంద సంవత్సరాల పండుగలో ఊరు బయట అంటే యూనివర్సిటీ బయట కార్యక్రమం జరగకపోయే దుస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే కేసీఆర్ నిర్వాహకం వల్ల యువకులు నిరుత్సాహంగా ఉన్నారు యువకులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోయినారు అందువల్ల నిరుత్సాహం ఉంది సమాజంలో అన్ని వర్గాలు కూడా ఈ ప్రభుత్వం పట్ల డిసప్పాయింట్ అయినాయి నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్నారు సందర్భం వస్తే కొట్టేస్తాం వీళ్ళని అన్నట్టుగా ఉన్నారు తొమ్మిది నెలల ముందే ఎన్నికలు పోతున్నాడు తొమ్మిది నెలల ముందే తన నీటి మీద తనే చేపెట్టుకుని దిగిపోయే వాతావరణాన్ని కేసీఆర్ కలిగించుకున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తూ మరిన్ని సందర్భాల్లో మరిన్ని అంశాలు మనం మాట్లాడుకుంటాం ఈ సందర్భంగా మాకు ఈ మేనిఫెస్టోలో పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రమణ గారికి ప్రత్యేకంగా మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీ అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి మా మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి ఎవరైనా అనుమానాల అపోహలు సృష్టిస్తే దయచేసి మీరే మాకు సారథులుగా వారధులుగా ఉండి మా అంశాలను జనంలోకి తీసుకుపోయే దాంట్లో ఇప్పటిదాకా మీరు సహకరించారు భవిష్యత్తులో కూడా సహకరించమని తెలుగుదేశం విజయానికి మహాకూటమి విజయానికి మీ ఆశీస్సులు అండదండలు ప్రోత్సాహం సహకారం ఉండాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ పెద్దలు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రమణన్న గారు మేనిఫెస్టోకి సంబంధించిన అంశాల మీద మాట్లాడాల్సిన కోరుతాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముందస్తు ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంలో అర్ధంతరంగ అసెంబ్లీ రద్దయి అసెంబ్లీ ఎన్నికల కార్యక్రమం రెండు వేల పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడు వరకు జరిగేట్టు ఉండడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా మేనిఫెస్టో తయారు చేసుకోవాలని చెప్పని జాతీయ అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయకత్వంలో గతంలో నిర్ణయం కనుగొన్నాగా
ఒక రాష్ట్ర మంత్రిగా పార్లమెంట్ సభ్యుడు పనిచేసినటువంటి పెద్ద దేవేంద్ర గారి నేతృత్వంలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్గా పార్లమెంట్ రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులుగా పొలిటికల్ సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు రావుల శేఖర్ గారి యొక్క సాచర్యంలో శ్రీమతి శోభారాణి గారు శ్రీ అలీ మస్కతి గారు అదేవిధంగా రాజు నాయక్ గారు కమిటీగా కురుపు వేసుకొని రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాలతో సంప్రదించి రెండు వేల పద్నాలుగు నెల పద్దెనిమిదిలో ప్రధానంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికలకు ముందు చెప్పినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో అనేది ఇతర రాజకీయ పార్టీల మాదిరిగా కరపత్రం కాదు అదొక భగవద్గీత బైబిల్ కురాన్ చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు మరి ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి ఆ మేనిఫెస్టోను విస్మరించి దాదాపు ఎనిమిది లక్షల